Hey guys, what's going on? This is Alejandro Narbona. Welcome to another class here at Inglés Corporativo. Um, question, what was yesterday's topic? Tema de ayer, guys. Hello, hello. Can you hear me? ¿Me escuchan? Um, hello, hello, teacher. ¿Sí me escuchan? Yes. Oh, okay. Alrighty. So, um, tell me, what was yesterday's topic? ¿Qué tema vimos ayer? Nouns. Okay. Y possessive pronouns. Possessive pronouns, that's right. And what else? ¿Qué vimos al final? Al final... Ajá. Ayer vimos... Las... Las estaciones de... de... Clima. Okay, and what else? Time zone. Time zones, that's right. And we actually covered how to tell the time. Como, como este, decir el tiempo. Okay. Now, I got a couple of questions. How do you, what are the four seasons? ¿Cuáles son las cuatro estaciones? No la pizza, no el clima. Verano, otoño, primavera e invierno, pero oh. I don't know cómo se llama en inglés. Beautiful Spanish, very natural. And what about in English? Ah, <laughs> uh -uh, no. Uh -huh. It's free. Uh -huh. Ajá, oh, sorry. It's snowing. Summer. Summer, that's one, verano, summer. summer. Mm -hmm. um, winter. Winter, invierno. Those are the two we have in El Salvador. And the other two? Fall. The fall, that's right. Mm -hmm. Otoño, fall, the Otoño. leaves fall. And we are missing Spring. one more. Spring. Spring. Correct. Spring. Now, how do you say está caliente? It's hot. It's hot. Very good. Está frío. It's cold. Fall. It's cold. Correct. Húmedo? Humid. Humid. It, it's humid. Humid. It's humid, that's right. Humid. Um, guys, I have a question. Uh, <laughs> yo no por inglés traduciendo, entonces a veces. Windy, ¿cómo se podría decir windy? Porque no es ventoso, ventoso es otra cosa. Windy Pero es... Como con mucho um, tiempo, mucho nortoso. viento. Nortoso, ajá. Nortoso. Mm. Sí, no, ventoso no, es, es, Huele feo. Es, sí, es ventoso, pero de noche. <risa> no. So, ¿Cómo le dicen a un día que hace mucho viento? Brisa. Fresco. O sea, si hace mucho viento, es fresco, pero... Pero el énfasis en que hay mucho viento. Ventarón. <laughs> Me dicen por aquí está haciendo norte. Ok, so let's go ahead and continue. But we Exacto, decimos si no está norteando. Ajá, uh eso, -huh. ok. Thank you. Good, good. Bye, guys. So, um, how do you say es la una? En punto. Uh, one o'clock. One o'clock, muy bien. One o'clock. One o'clock. La una y media. It's 1.30. It's 1.30. It's Muy bien, Alejandra y Erika. Thank you, Carlos, for the quiz. One second. Okay. Um, how do you say son la una y cuarenta y cinco? It's 1.45. It's 1.45. Very good. 1.45. And the it's, other way of saying it, la otra manera de decir eso mismo? It's a quarter. It's quarter to two. Two, two. two, two. It's a quarter to two. Very good, Elena and Carlos. Now, how do you say es la una y cuarto? It's one... Past quarter. Uh, it's one fifteen. One fifteen. Very good. Say it with me. Four. One fifteen. It's one fifteen. Uh-huh. And the other way of saying it? It's after... Uh, it's quarter after two one. Quarter after one, correct. Uh, Quince one. después de la una, excellent. Very good. Now, si los demás todavía no se los pueden, don't worry about it. It's just a matter of practice. Solo es un, un poquito de práctica. 
Okay, now how do you say son la una y cinco? Uh, one it's and five, five. I am five. Uh, oh, cold. Almost there. It's like this. It's one. A, it's a it's one. one. Oh, five. Ajá. Uh, whole five. One o oh, como que se sorprenden. One o oh, oh, five. Oh, five. Okay. One o oh, five. Es la una y cinco, dice. Correct. Or cinco después de la una. It's oh, five. Five and the one. Five after, after one. After a one. Okay. Bárbaro, Carlos. Vénale, Carlos. Eh, solo apaga el PlayStation Same y teacher. pone mágico. Okay. Ah, no, claro. <laughs> All right, very good. Um, Erika, ese a one hay que quitarlo. Esa a no va ahí. Solo one. A one. Uh, Ajá, one. esa a. Démosle, démosle en la neta. One. So, one. Very good. So, guys, lista. Ah, está para la cámara. <laughs> no, pues, claro. <laughs> All right, very good. So let me go ahead and send the, the list right now. Déjeme mandar la lista. Then we're going to start with the class. Okay. Okay. So today we're going to be working with present continuous. Vamos a estar trabajando con el presente continuo. Did you have time to review it? ¿Tuvieron tiempo de ver más o menos de qué es? Uh, yes. No. Un poquito. Eh, como el momento. Okay. Como lo que está pasando ahorita. Ah, uh, en el momento que speaking. Cosas que están pasando en el momento que estamos hablando. So that's pretty much present continuous. Okay. Just give me a second. Eh. Okay. Um, algunos les pongo mute por el background noise, pero cuando quieren participar siempre pueden quitar mute y participan. No hay ningún problema. So, let's go ahead and repeat after me, please. Lesson objective. Lesson objective. By the end of this class, by, By the end, end of this class, class, you will be able to form statements using the present continuous. You will be able to form statements using the present continuous. Good. Now, todo en solo. By the end of this class, you will be able to form statements using the present continuous. By the end of the class, you will be aware to follow a statement in the present present continuum. Present continuous, very good. Now I need a volunteer. Volunteer to read, please. Yo. Who said yo? Elena? Yo, Alejandro. Alejandra, okay, go ahead, girl. By the end of this class, you will be able to form a statement using the present continuum. Okay, nice, very good, I like it. So, al finalizar esta clase, vamos a poder hacer oraciones con el presente continuo. Y déjenme darles un, un uh, briefing. Briefing es algo como muy resumido. Presente continuo lo ocupamos para situaciones que están pasando en el momento que hablamos. Por ejemplo, estamos estudiando, eh, estoy escuchándolos a ustedes, yeah, um, etc. So vamos, a ponerle, vamos a ponernos mute todos y les voy a, a decir algo, guys. Aquí entra mucho vocabulario de verbo. ¿Ok? Si nos falta el vocabulario de los verbos, estamos un poquito en dificultades. ¿Ok? Now, día por día, aprendanse cinco o siete palabras nuevas, incluyendo verbos, adjetivos, lo que vayamos viendo, ustedes lo van aprendiendo. ¿Ok? La estructura simplemente sería el sujeto, el verbo to be, I am, happy, como hemos estado haciendo antes, pero en vez del happy, le vamos a poner un verbo con ing al final. Si el verbo es it, vamos a decir eating, que se pronuncia eating, vea. Si el verbo es swim, que es nadar, vamos a decir swimming. Okay? So, let's pay attention to the video. Pongamos la atención al video. Pongamos mute. Repeat. Lo que escuchen que diga Sam, eh, eh, Joe en el video, repeat it. Aunque le salga chueco. Hi. 
Hi everyone. In this class you'll learn how to form statements using the present continuous. Let me first give the definition of the present continuous. We use the present continuous whenever you want to talk about an action that is in progress in this particular moment, right now. For example, I'm talking right now. I'm explaining. You're listening to the class right now. Let me write a quick formula in order to understand how to form these statements. Subject plus verb to be plus the verb uh, plus ing plus some kind of complement. As you can see on the chart, we will use the subject of the sentence plus the verb to be plus the verb in its ing form plus some complement in order to express sentences in the present progressive. On the examples, you can see the verb to be is contracted and that's because when spoken, we typically use contractions. I'm illustrating the chart without the contractions to better understand the topic. So as our examples show, you're wearing shoes. Okay. I'm going to go ahead and write that here. We have the subject, it's you, the verb to be, are, the verb plus ing, wearing, plus the complement in this case happens to be shoes. We're wearing shoes, they're wearing shoes. When forming negative statements, you will just add not after the verb to be. Let me give an example on the chart. They are not wearing shoes. They are not wearing shoes. If we made the contraction, that will be they're not wearing shoes. Finally, the conjunctions towards the right hand side and and but are used to give additional information or to contrast an expression. For example, it's snowing and it's very cold. That's giving additional information. I'm wearing a coat, but I'm not wearing boots. That's contrasting information. Now, I would like for you to give examples of your own. Talk about the activities that you your family, your friends, and co-workers are doing now. For example, I'm learning English. My wife is cooking dinner. My boss is working at his office. Give as many examples as you can and share them in our discussion forums. All right, guys, question. ¿Les parece difícil esto? Do you think it's difficult? Um, Hi, everyone. Difícil, no. In this class, you'll learn. That's right. That's right. It is. So um, right now, I'm going to help you out a little bit so we can do more. Now, let me share this with you. Uh, 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 um, here it is. We're going to go with Word. Algún día va a cargar. Give me a second. I don't know if it's the internet in my area or my computer, but it's taking a while. Now, in the meantime, how do you say está lloviendo? It's raining. 
Uh -huh. That's right. It's raining. How do you say está nevando? It's a no it's snowing. It's no, snowing. Correct. So right there, you are working with present continuous. Okay. Now, as soon as this computer gets fixed, we're gonna continue working. Okay, guys. So um so les voy a mandar al chat porque creo que no va a funcionar. All right, got it. Here it is. So the structure is going to be the following. We're going to have subject. What is the structure, guys, of, of this? The what person? is the structure? Okay. Subject. 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 Mm -hmm. Verb to be. Verb to be, right? Verb. Verb. Uh huh. ENG. ING. And complement. And complement, that's right. So, uh, vaya, se los voy a mandar al chat, guys, y luego se los pego WhatsApp, que me está dando problemas word. So, we're going to have subject plus to be. This is an auxiliary verb. Auxiliary to be. Auxiliary is that helps the verb. Significa que ayuda al verbo. Es un auxiliar. Plus verb ing plus complement. So, how do you say yo estoy estudiando inglés? I am, I am studying, studying English. English. I am ah, studying. No, no. Studying. Studying. Uh -huh. Yes. Studying English. Mm -hmm. English. Correct. Now, hay varias, hay varias reglas en cuanto a agregar el ING. No las vamos a ver ahorita por tiempo, pero sí quiero que sepan que hay varias. ¿Ok? A veces el verbo se tiene que modificar un poquitito para uh -huh. ponerle el ING. Como doblar la última letra, eliminar las E, por ejemplo, y simplemente agregar ING cuando terminan en otras. So, solo quiero que lo sepan. Now, Um, give me a sentence with you. Give me a sentence with you. Deme una, una este, oración con you. Yo, uh, yo, uh, yo, yo, yo. You are here in pizza. Okay, great. You are, el verbo es eat, solo le ponemos ing. You are eating. Pizza. You're eating pizza. Díganlo conmigo. You're eating pizza. You're eating pizza. pizza. Mm -hmm. Good. He. Give me an, uh, an example with he and different verbs. Is he. assuming? He. ¿Qué sigue después? El auxiliar to be. ¿Cuál es el auxiliar to be para he? Uh, he is. Ajá. Is he is assuming. Mm. Él está dando. He is uh -huh, swimming. Swim. Mm -hmm. Vaya. Entonces aquí viene, he is swimming, ¿dónde? In the ocean, in the pool. In the pool. In the river. And todo lo que se puede de, eh, nadar. So he is swimming in the pool. Quick tip. Esto no lo voy a explicar a fondo ahorita, pero si ustedes ven el swimming, tiene doble M. Y el verbo solo tiene una. ¿Por qué? Porque swim termina en consonante, vocal, consonante. Entonces, cuando el verbo, las, las últimas letras del verbo terminan en consonante, vocal, consonante, vamos a doblar la última consonante. Por eso pusimos dos N. Now, por ejemplo, si tuviéramos cut, C es consonante, U es vocal, T es consonante, tendríamos... Faring. Faring, con doble T. Okay, so I quiero que lo sepan. Más adelante. So uh, next one, example with she. She is working in the restaurant. She is working in the at restaurant. the restaurant. At okay, great. It. It. Is. Is to. Mm. No, 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 no. 
La estructura. Mm, ese punto ya sabe how? que no está bien. Go with the structure. Lean la estructura. Ya tenemos el sujeto. ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que sigue? El auxiliar to be. ¿verdad? ¿Cuál es el verbo to be que va con it? Are. It are. It are. It's What? It, it, it is. It is. is. Good. good. Uh -huh. Pay attention on this one. So it, it is. is. Ya tenemos el sujeto. Ya, ya tenemos el to be. Ahora viene el verbo. ¿Pero qué es? It. Puede ser un animal, una cosa. ¿Qué acción Play. puede venir con it? Play. It is running. It is running. ¿Dónde? It is running. In the park. In the park. Nice. Good. Por ejemplo. Uh -huh. Está corriendo en el parque, ¿qué? Una iguana, un, un chucho, Ajá, un gato, vea, cualquier cosa que sea animal y que pueda correr. ¿Ok? Um, we. We. ¿Qué sigue después del we? Ya tenemos el sujeto. ¿Cuál es el auxiliar? Are. We are. are. Deme un verbo y pongámosle ING. El primero que se le venga a la mente. We are, we are sleeping. We are sleeping. Very good. We are sleeping. ¿Cuál es el complemento? Denme más. Give me a compliment. In the sofa. We are sleeping in the bed. In the sofa. On in the, the sofa. sofa. On porque es encima, vea. On the on, sofa. Ah, on the sofa. On, on the sofa. Ok, aquí viene otro uso. Porque si ustedes están dormidos, no van a hablar. No van a estar así. Estamos durmiendo en el sofá y dormidos, vea. Entonces, ese es otro uso del verbo to be, perdón, del presente continuo. Son cosas que no solo están pasando al momento que hablamos, sino que están pasando en nuestra vida. Y aunque no los estemos haciendo en el momento, sí es una acción continua en nuestra vida. Por ejemplo, digamos que son las 7 de la mañana. Ustedes no están en clase, pero sí pueden decir, I am studying English. Yo estoy estudiando inglés. Aunque no estén en clases en ese momento, sí están uh -huh. estudiando y es parte de su vida. ¿Se entiende? Yes. Yeah. ¿Sí? Bien, entonces ya van dos usos. Siempre es algo continuo, pero uno es en el momento y el otro es en su vida. Estoy viviendo en San Marcos. Por ejemplo, I am living in San Marcos. ¿Ok? Siempre es presente continuo porque está pasando en su vida. Good. They, example with they. They are. They are. Cooking. 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 ¿Qué están cocinando? Eh, lasaña. Lasaña. Okay. Very good. They are cooking lasaña. So, guys, this is what we have. I, you, he, she, it, we, and they. Voy a copiarles esto y se los voy a poner en el chat. Y necesito que... Qué poquitos hay. Qué bárbaros. Okay. And, uh, y lo que necesito que hagan en esos momentos es que ahora ustedes me den sus propios ejemplos. ¿Ok? Sus propios ejemplos um, con estos, con I, you, he, she, it, we, they. Tienen que repetir lo que yo hice y ocupando verbos diferentes. ¿Ok? No pueden ocupar verbos que yo ya ocupé con ustedes. Así que traten de expandir su vocabulario. ¿Any questions? ¿Alguna pregunta? No. No. Ok, tenemos 10 minutos, guys. No más, porque tenemos mucho que hacer. Accept the invite. See you in 10 minutes. No puedo entrar yo ahora, teacher. ¿Quién? 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 Erika. Ma, ajá, Erika. Ok, Erika, vaya. No la acepto todavía, ya le mando el request. Todavía no, not yet. Ahora. Mm -mm. Salga y vuelve a entrar. Más fácil y rápido. Ok. Hey, Brenda. Hey, teacher. Hi. Um, Erika is going to be with you, but she is having issues with her internet. Erika va a estar con usted, pero está teniendo problemas con el Inter. Para mientras empiece okay. usted conmigo, yo le ayudo. Let's go with I. Eh, sería... Um, con la estructura. Entonces, ya tenemos okay. el sujeto que es I. ¿Cuál es uh -huh. el 
Este. I am. Ajá. Uh -huh. uh, speak English. Muy bien, ya tenemos el speak. Ahora, ¿qué se le agrega para que sea continuo? El ING speak. es el ando, endo. I am speaking uh, English. Muy bien, sería speaking. I speaking, ok. Uh -huh. Speaking English. Good, muy bien. Ahora, uh -huh. ¿cómo? Y so. se le puede agregar in the class. Muy bien, yo muy buen complemento. De... Ajá, yo estoy hablando inglés, en inglés. Um, otra, quiero ver. Mm. With you, ahora con you. Ajá, con you. Uh -huh. eh. mm. no, ya tenemos ver, el sujeto, vamos. ¿verdad? El sujeto es sí. you. Ajá, ajá, you are. Ajá. Mm. The front. Paying. Paying, ok, pagando. ¿Eh? ¿Qué está pagando? Yo paying. Um, no sé cómo se dice, un recibo. The bill or a bill. Uh, the buying, the big. Uh, creo que es algo complicado. No, está bien, está bien. You are uh, paying the bill. Entonces, ¿qué hace acá? Okay. Como usted puso uh, pay, pudo, pudo sacar uh -huh. ese complemento. Entonces, no sabe cómo se dice recibo en inglés. Googleémoslo. Uh -huh. Y ayúdense entre ustedes. Ok. Ah, ok. All right, very good. Eh, de hecho, se puede ocupar también play, jugar. Muy bien, todos los verbos ajá. se pueden ocupar. Entonces, oh, con, ajá. Va con ejemplo de cheese sería cheese play en sofa. Muy bien, pero she oh. is play, ¿qué nos hace falta? Ella está jugando sofa. Ajá, pero usted me está y diciendo está... play, entonces... Ella está playing. Play. playing. Muy bien. Todos Play. los verbos, que son las acciones, van a llevar ING. ¿Ok? Uh, ok. Ok, good. Okay. Continue. You're doing a great job. Ayúdense. Tenemos eh, como cinco minutos más. Ok. Tengan los mismos mm. ejemplos. O oh, co oh, coffee. Drinking. Drinking a coffee. O oh, coffee. A coffee. Drinking a coffee. Okay, what is the full what is the full sentence, guys? ¿Cuál es la, la oración completa? You, uh, you are, are drinking you are drinking on coffee. You are drinking coffee, así nomás. La A no la lleva, ¿verdad? No. O N no. Okay. No necesariamente porque es otro tema. De contable ah, es contable. No. You're drinking coffee, you're drinking I'm water, drinking you're drinking. Sí okay. se podría, ah. pero no se lo pongan ahorita. Uh -huh. Next okay. one. Okay. Uh, con, uh, con he. Is, um, okay. eh, sería si se le está cantando. Cantando. No. Sí, se puede. Ok. Ah. Is, um, How do you say cantar? Se sería si eh, sing. Sing. singing. 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 Okay. Singing. Bye. He is singing. Complemento. Él está cantando. In the bar. Eh, uh ajá. -huh. She's singing mm, in the bar. No, teacher. In the bar. In the bar, yes. Le pueden poner yeah. at the bar. Se puede también. At the at bar. The bar. At the bar. In the bar. bar. Mm -hmm. Good. Okay. Continue. Tenemos como cuatro minutos o tres. Oh. Uy. Hurry up, hurry up, hurry up. Uy. Escriben así, estoy segura. How? Teacher. What's up? ¿Cómo se escribe making? ¿Pierde la E o no? Yes. ¿Pierde la E? Queda hacer making, así como se escucha. Correcto. Taking también. Yes. Todas, Ay. y ese, como les dije, hay varias reglas. La sí. Se pierde porque la E. Al final, aunque está escrita, no se pronuncia. Usted dice take. Se ve muy, se ve muy feo la E. Mm -hmm. Take. Exacto. Entonces, eso. Pero lo mal escrito, entonces. Lo mal del grupo. Sí, le, le damos en la NEC a la E. Y le ponemos okay. ING. Aquí le voy a corregir. Correct. Is taking. Uh -huh. Taking and making. Making. 
Listo, estamos listas nosotros ya. You finished? Okay, nice. All right, so... Um, I, am, I am watching TV. You are dancing in the party. He is working in the office. She is singing. No sé cómo se dice. Singing, cantar. In concert. It is playing in the house. We are making the homework. They are taking a shower. Night. Uy, they are taking a shower. Y son esposos. Ah, bueno. Ah, pues, está bueno. <laughs> Okay, good. Now, the only thing that I would ask you to change is it, it is not making homework, right? Uh-huh. It is do. The verb that you're going to use is not make, it is do. So they are? We are, we are doing the homework. There you go. Correct. Okay. okay so, um, like make. ¿Cuándo usar make? ¿Cuándo es correcto ese hacer? That's a very wide topic. Eso es un tema un poquito abierto. Hay varias cosas que se ponen, pero generalmente make lo que hace es que okay. tenemos algo físico. Por ejemplo, okay. make dinner, make breakfast, um, let me see, make a chair, haz una silla, hay algo. And do, we use it with other activities. For example, do your homework. No hay este, algo físico. Do good, haz el bien. No hay algo físico. So that's más o menos por dónde va. Esa es la, la diferencia okay. más grande. Pero sí, hay muchos ejemplos. Ok. All right. So, you got two minutes. In two minutes, I'll see you in the main room, ok? Ok. Ajá. I am painting a door o I am painting table. Ahí se le puede ir cambiar. Porque paint es pintar. Uh -huh. Y ahí, quiero ver, vamos a ver otro verbo, mm, quiero ver, mm, ya ocupamos eight, mm. your day y am, tengo yo nomás, ¿cuál? Your day y I am, que acabamos de ocupar ahorita. Acabamos de ocupar el painting, que es pintar, el painting, que es comer in the, in the restaurant, que dijimos, eh, she is painting in the restaurant. Es, eating. Es, ella está comiendo. Iris, ajá. Eating. Ella está, eating. Iris. Eating. Eating. Eh, eh, she is. Eating a restaurant. A restaurant. Ajá. Bye, guys. Okay. Um, yeah. Let's go back. Uh, what? Okay, so we are waiting for the rest of the people to come and I'll be asking for some examples. Okay, so people will be coming soon. There they are. Okay, so um, in the meantime, now that people is coming back, Brenda, could you please give me the example with I? You are muted. I am speaking English in the class. Excellent. I am speaking English in the class. Great job. Erika, example with you. Ejemplo con you. You are muted. You are muted. Stay mute. You are uh, reading a book. Nice. You are reading a book. Excellent. Thank you, Leticia. <laughs> he. Uh, he says, yo me entiendo que puse aquí. <laughs> um, it's me. Uh, ay, no sé. <laughs> Pausa, búsquelo. Usted con he, Carlos, she, Karina, she. it, um, Alejandra, we, Janet, they. Váyanlo pensando. 
Again, he, Carlos, he it, think... Karina, we, Alejandra, they, Janet. Mm -hmm. Go, Leti. Eh, y si cambiamos ese es que no entiendo aquí qué puse. No, yo digo la siguiente. Entonces, ¿sabe qué? En vez de cambiarla, me una. Um, Créame okay. una con he. He's uh, listening music. Listening to music. Very good. Music. He is listening to music. Everybody repeat, please. He's listening to music. He is listening to music. To music. To music. Good. He's listening, He's listening to music. Good. Thank you. Carlos. He is singing at the bar. She is singing at the bar. Good. Carmina. It playing in the house. Okay. It falta algo. It playing in the house. Ah, lo está contrayendo. Okay. It's playing in the house. Good. Mm -hmm. Excellent. Ale. We are doing the homework. Again. We are. Uh -huh. No, es, no sé cómo se dice, the homework. Doing. Ah, uh -huh, doing the homework, correct. Thank you, good job. Everybody repeat, we are doing the homework. We are doing, doing, doing the homework. homework. Uh -huh. Nice. Janet? Yes. They are playing in the soccer. They are playing soccer, okay, great. So, guys, this is pretty much present continuous. La estructura es prácticamente, eh, ¿quiénes han comido recalentado? Yo. Yo. Yes. Oh, okay. Entonces, ¿qué hacemos? Agarramos la misma comida del día anterior y le ponemos algo más, una tortilla nueva, o si se puede, ¿verdad? le ponemos algo nuevo. Entonces, esto es prácticamente lo mismo que el día de ayer, pero en vez de adjetivos, le metemos un verbo con ing. I am, you are. He is, she is, it is, we are, they are. Lo mismo que ya trabajamos, pero ahora en vez de decir happy, en vez de decir tall, en vez de decir a student, vamos a meterle un verbo con ing. Pero es lo mismo. Okay? So now I'm going to show you how to make it um, negative. Les voy a enseñar cómo hacer los negativos y luego va su turno. So let's go ahead and check the chat. Now, the only difference that you're going to have, la única diferencia que vamos a tener, es el not. Y se puede contraer. ¿Cómo se dice yo no soy feliz? I am not, I am not, happy. not happy. Not happy. Ahí está. Eso es todo. Eso es todo. Ese es el único cambio que vamos a hacer. Tú no eres feliz. You are not happy. You are not happy. Él no es feliz. He's, he's not, not happy. Not. Ella no es feliz. He's, he's not happy. happy. Va, ya se lo he's puede. Happy. That's it. He's ya se lo puede. Happy. Entonces, Teacher. vamos a, dígame. Una pregunta. ¿Y a cualquier verbo se le puede poner ing? Sí. Sí, eso sí, a cualquier okay. verbo. Vaya, guys. So, okay. si nosotros tenemos I am studying, ¿cómo sería en negativo? I am not I am not, I am not studying. studying. I'm not studying. Chiche, ¿va? Tú estás comiendo pizza. You are eating pizza. ¿Cómo lo hacemos negativo? You are not eating pizza. You are not eating pizza. Great. Él está nadando en la piscina. Negativo. He's not swimming. He's not swimming in the, the pool. pool. In the pool. Great. Ella no está trabajando en el restaurante. She's not. Casi se lo digo. She is not in the restaurant. At the restaurant. Sí se puede in the restaurant. Después vemos eso. She's not working at the restaurant. Good. No está corriendo en el parque. It's not running in the park. Ajá. It is not running in the park. We are sleeping on the sofa. Negative. We are not sleeping on the sofa. On the sofa, huh? We are not sleeping on the sofa. They are cooking lasagna in negative. 
They are not. They are not cooking. They are not cooking. A lasaña. Ah, es con they. Yo lo estaba con we. Ok. They are. Pues hombre, que me enchule. Ok, ya. Yeah. Mm. Perdón. We are not sleeping on the sofa. Ah, pues hombre, que no se copió. Ok, so they are not. Right? They are not cooking lasaña. So, ahí lo tienen en el chat. Se pueden dar cuenta, como lo hicimos con el verb to be, que si pueden hacer la afirmativa, pueden hacer la negativa. ¿O no? Yes. Yeah. Fácil, solo le ponemos el not. Vaya, voy a tomar la última foto. Leti salió dormida. Ah, es que se le congeló la imagen. Ya, se, ya ven, ya se desconectó. Oh. Ok, so, um, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahí le dicen a Leti que, que no es nada personal. ¿verdad? ¿Que se durmió? No, no, prefiero que salga ahí medio. Medio como que está parpadeando y la caché mala que no salga en la lista. Así que ahí le dicen que no es por molestar. Bye, guys. So, eso es todo. ¿Cómo hacer una afirmativa negativa? No hay más vuelta que eso. Es así de sencillo. So, lo que yo quiero que hagan ustedes, como no quiero que sea tan fácil de que simplemente le pongan not a las anteriores, necesito que me hagan lo mismo, pero esta vez con ejemplos negativos. ¿Estamos? So, uno con I, uno con you, con he, she, it, we, and they. Démosle, acepten la invitación. Voy a mezclar otra vez los grupos. Okay. Demole. Accept the invite, please. One negative. Easy. This is easy peasy. Hey, welcome back, Leti. Bienvenida. Um, ahí salió medio dormida en la foto, pero era porque yo sé que se le trabó el internet, ¿ok? Así que no se preocupe. Démosle, accept the invite. ¿Verdad que vamos a hacer relaciones con afirmativa? Con negativa, hijo. Negativa. Ah, como Dios, no nos quiere hacer caso. Démosle, tienen ya, ya se gastaron dos minutos. Démosle. You're not, you're not. Yes, hurry up, hurry up, hurry up, Hasta más fácil está. Démosle. All right, how are you doing, girl? Come on. Okay. Con otros verbos que no hemos ocupado. En negative, ya se gastaron dos minutos. <coughs> ya nos olvidamos de todo lo que vemos. Mm. Eh, I'll be right back. Negative examples. I am not working. Ahí está, démosle. Hello. Hola. How are you doing? Tratando de hacerlas. <laughs> Vaya, démosle. You are not dancing in the party. Uh -huh. You are not dancing in the party. Sería la otra. He is not working in the, working office. In the office. Sería la otra. He is um, not thinker. Eh, ahí solo sería sin verdad, teacher. Say it again, like the whole sentence, toda la oración. Uh, she is not singing in the concert. Uh -huh. She is not singing. Singing. Mm -hmm. um, singing. It is not 
playing in the house. Uh huh. Nice. We are not going home. Going? We are not. No, not doing. doing. Ah. ah, doing. Ah, pero eso se parece al que ella ponía. Verbos nuevos. Les quedan seis, cinco minutos. Five minutes. <laughs> Emily, new verbs. Son nuevos. Nah, no me la creo. I, I don't know, Rick. <laughs> parece falso. Let's continue. New verbs. You got five minutes. Démosle, démosle. Mm. Eh, él no está eh, pensando, pensar. He is not thinking. Ah, thinking, sí. Thinking. Think. He is not thinking. Él no está pensando en ella. <ríe> ¿Cómo sería? Eh, eh, he is not thinking. He llegado hasta ahí. He is not thinking <ríe> en ella, Carlos. About her. About. about her. Her. Thank uh -huh. you, teacher. To think about ya es, es, es otra. Ya son. Este, Ajá, estaba verbs. pensando. Eso. Estaba pensando, he's not think about she, no suena bien. No, about her. To think about think es you. un phrasal verb. Tenemos un verbo y tenemos una preposición que es about. Ok. Uh -huh. He's not thinking about her. No sé si se escribe thinking, pero ahí lo mandé, Eriquita. Thank you, porque ve que yo soy así bastante incrédula de esto. Y si usted me no, lo escribe. Aunque no lo crea, he aprendido un montón, fíjese. Sí, qué bueno, porque ve que a mí me está dando mucho trabajo esto de las oraciones. Si usted me lo escribe, yo no sé escribir. Guys, yes. cuatro minutos. Sí, four okay. minutes. Hurry up, hurry up, hurry up. You got four minutes, yo. Uh, yo tenía she's singing she in is? concert. Cantar. Ella está cantando. She's not singing. She is not, pero es que no tengo claro bien cómo se escribe sing. Sing no sé más si ing. Es pero todo. es S-E o S-I. S-I. Ok. Sing, ¿y cómo se dice? Suena complicado. Singing, así. S singing. Singing. Uh -huh. She is not singing in the concert. Ok. Yes. Ahí le va, Erika, ahí le va. Next three minutes. Three minutes. Ay, Carlos, una suya. Goodbye, goodbye, it goodbye. Is, it is running in the park. No, the, no, no faltaría la de it. Ajá. They are not. Ah, oh, no falta la de es. 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 Sería. Eh. Mm. Oh, X. Es para animales o cosas. Uh -huh. Sería the dog is Rudy the park. No, the dog is dog. No, espera. The dog, the dog is no Rudy the park. There el you go. Perro está corriendo en el park. Excellent. That's the way. By the way, you got two minutes. Okay. Le quedan dos minutos. Y, eh, ¿Cómo fue que dijo? Con ¿Cómo we, cosa? Ale, is, repítanos eh, eso. Me puse, the dog, the dog, no, uh -huh. run in the park. Mi perro no está corriendo en el parque. The, uh -huh. This not, the dog, no, perro. The dog, run. Pero primero va, the, it is not. It. Es que um, el is usted lo va a sustituir oh, no. por perro. Exacto. El oh, is por perro. Exacto. Como estamos diciendo... Ajá. Perro, dog, entonces por eso dije, dig dog, dog equivale a is, perro. Muy bien. Dog, oh. Ajá. ¿Qué ponemos con it? It. it. What do you have in your profile pic? ¿Qué tiene en su foto de perfil? Ahí tiene la respuesta. You got one minute, people. One minute. Okay. Do you have any questions? ¿Alguna pregunta? En it podemos poner, it's no a cat. Mm, sí, pero oh. no aquí. Eso sería otra estructura. Tiene eh, que ir la... sujeto it, el verbo to be, it is, 
¿Qué acción? ¿Cuál es el verbo en ING? Ajá. Eh, la pre una pregunta de, ¿Mm? por ejemplo, pusimos he's not Skype Rob, que busqué que Skype era saltar y Rob era como cuerda. No sé si está bien. Uh, ¿Saltar cuerda? Ajá. Eso sería jump. Jump the rope. Sería Ay. jumping the rope. ¿Ok? You got 30 sí. seconds. Tienen 30 segundos. Right. Good job, Brenda. Buen trabajo con lo del, del eat reemplazando a the dog. Me llega. Ahí vamos. That's the way. All right. We got Letty and the rest of the people is going to be back soon. Okay. So we got a few. Um, let me see. Erika. Give me an example with I, please, in negative. Present continuous negative. Uh, what? In I am? I, uh -huh. Yes, I. I. I am not having a TV. I am not? I am not taking TV. Uh, no sé cómo se llama eso, Elena. <laughs> Elena, ah. no, ayuda, me here. How do you spell it? ¿Cómo lo letrea? How do you spell it? El verbo. Wait. Uh, w, w A E H A T T Watching. Mm, ok, good. Hay que trabajar en ese spelling, Erika. Okay, si no le van a poner Erika con C cada vez que se All right, very good. So, I am not watching TV. Everybody repeat with me, please. I am not watching TV. I am not watching TV. I am, TV. One, watching TV. I am not watching TV. Good. Leti, you. You are not watering no sé si se dice así. Yes, nice. the flowers. Nice. Water es un noun que significa agua o también water es un verbo. Regar las plantas. Excellent. Uh -huh. um, Janet, he. Janet, you are muted. Uh -huh. He's not, not buy, buying the cell phone. He's not buying, buying the, the cell phone. Mm, el complemento no lo entiendo mucho, pero he is not buying está muy bien. No está comprando qué? Uh, un celular. Teléfono. A cell phone. Okay. Exactly. Everybody with me. He's not buying a cell phone. Todos conmigo. He's not buying a cell phone. He's, He's not, not buying, buying the, the cell phone. The cell phone. Mm -hmm. the cell phone. Good. Elena. She. He's not, she. She is not singing the concert. In the concert. She's not singing in the concert. Everybody. He is not. Oh no, but not she singing. She is not She's singing not. in the concert. She is not, not, not singing, singing in the concert. In the concert. Great, thank you. Carmina, it. It no I sleeping. It's not I sleeping. Okay. It's not sleeping. Okay, bien. No está durmiendo. Okay, vaya usted a saber. Un animal. Por eso es it. Estaba diciendo Brenda también que podíamos... En vez de decir, it is not sleeping, podríamos decir, the dog is not sleeping. Uh -huh. Uh -huh. Muy buen aporte ese. Acuérdense que siempre podemos reemplazar el he por Carlos, she por Janet, etc. Great job, Carmina. We, Ale. We are not swimming in the river. Everybody with me, please. We are not swimming in the river. We are not, we are not, not swimming in the, in the river. river. Good. Carlos, they. They. They are not playing football. Excellent. Everybody with me, please. They are not playing football. They, they are, are not, not playing, playing football. football. 
Good. Brenda, give me an example. The one you want. El que usted quiera. Uh, for? Uh, for negative. Present continuous and negative. Uh, what? Present continuous in negative. Present continuous in negative. Ah, okay. Uh, I am sparing my house. Ah, no. En negativo me dijo, ¿verdad? Uh -huh. Perdón. I am no uh, repairing my house. Painting. Yo estoy reparando. Paint. Painting. Mm -hmm. So, Pero, everybody, please read me. I am not, llévate, I am not I painting the house. I am not painting the house. Good. Vaya. En este caso, guys, um, algo que he visto en el grupo es con la pronunciación. ¿verdad? Entonces, la pronunciación, generalmente con los ending sounds que nos falta, como el último sonidito, lo que yo les aconsejo es, vean videos de los temas que hemos visto en inglés para niños. Okay. No okay. es que lo, como que lo vea de menos o que, ah, esto me puede, yo no, sí, nada que ver. como una niña de five. Y five. ahí está. <risa> Ustedes saben que yo preparo mis clases con videos de niños. ¿Por qué? Porque son más fáciles, más directos y uno puede entender mejor. Así que no se sientan mal en este nivel eh, de, ver, de buscar no, videos de no niños. Yo acepto que me trate como una de cinco años porque siento, me siento así por... No, porque ve que, no sé, no sé nada, estoy empezando desde la vocal y todo eso. Está bueno, y si se fijan, yo no los trato a ustedes como niños. No, no. pero sí, yo sé que bien. ¿Por qué? Porque sé que pueden dar más. Uno, yo creo que ustedes saben más de lo que piensan que saben. ¿Ok? Así que ánimos, no se, no se agüiten y con los videos de niños, o con los míos, que ahí hablo Spanglish, un día lo quise editar y ponerle subtítulo y ay, imposible, una semana iba a estar ahí. Entonces, este, pueden ver mis videos, pueden ver los lo de quien sea. Videos para niños les van a ayudar mucho por el pace que se ocupa. ¿Ok? Mañana... ¡Ay, chica, perdón! ¡Ay! Okay. <risa> mañana... <risa> me la... Mañana vamos a estar viendo siempre presente continuo. Menos mal que dije puchica. Vamos a estar, <risa> vamos a estar viendo presente continuo eh, con preguntas de sí o no. Y con preguntas de WH. ¿Ok? Vayan viendo eso. Preguntas de sí o no. Y preguntas de WH. Es la última clase. Y probablemente el viernes yo me conecte como una ayuda. Para, con la plataforma. Pero tengo que ver algo antes. Si me es posible. Por mi horario. Creo que tengo algo que hacer. Si ese evento no pasa. Pues yo les voy a decir. Antes, temprano. El día viernes. Miren. Si me puedo conectar de 8 a 9 para ayudarles con la plataforma. Y si, si yo les puedo dar ese tiempo y ustedes tienen ese tiempo que me den para yo ayudarles, pues con gusto. Okay. Pero todavía tengo que confirmarlo. Tiempo, nosotros también. Uh -huh. Yo se los confirmo. Así que, guys, sí, thank sí. you very much. Sí, solo una pregunta. Uh -huh. Hola. Dígame. Sí, sé de que eh, en la plataforma, en la última, creo que es la última clase, uh -huh. eh, aparece lo que es la hora. Pero, o sea, usted nos explicó cuándo era el cuarto, media, ¿sí, verdad? Uh -huh. Entonces estuve repasándolo y no me lo acepta la plataforma, aunque yo lo revise uh -huh. y lo vuelva a insultar, no me lo acepta. Vaya, con la plataforma es bien quisquillosa. ¿Por qué quisquillosa? Porque los técnicos lo que hacen es que meten uh -huh. las respuestas adecuadas. Entonces, y la comparan. Ajá, puede, si se puede decir de cinco maneras diferentes, ellos meten las cinco maneras. Y cualquiera que usted ponga, tiene que pegar con las que están en la base de datos. Entonces, Así a veces, uh -huh. entonces a veces una, un espacio de más, un apóstrofe, que no es el que va recto, sino el, el de español que va así, o el que va así, no se lo va a aceptar. Eh, entonces, cuando tengan problemas con ese, mándenme, por favor, un screenshot. Para yo ver qué es. No, nuevamente, yo tengo que ver si es el 5.4, si es el 3.2. So, mándenme screenshot y tengo que saber qué ejercicio están haciendo, a qué yeah. sección pertenece para yo poderles ayudar y con gusto. ¿Me tardo? Sí. Ustedes saben que paso conectado todo el día prácticamente, que ya o el sillón o yo está plano, una de dos, pero este, les contesto a la brevedad posible. Y si no, el viernes voy a tratar de conectarme para ayudarles. Bye, guys. Thank you very much. Thank you for your time. Get out of here. See you tomorrow. Okay, night. Good night. Good night.